欢迎收看本集的聊天记。好，那我们在上一集有大家认识了关于 D O S 三这项技术它的运作原理。那简单说，它是基于 D O S S 2这个超级解析度的基础下啊，通过 J 四的 R T X 一些 G P 里面新增的光流加速器，再结合 A I 运作产生更多正数的一个游戏差值的组合技。呃，这样听起来可能会有点复杂，我知道大部分观众可能听不太懂它的运作原理。不过没关系，今天这一集我将透过一个非常简单的方式，也就是直接进行游戏画面比较，来让大家知道说，第一个开启 D O S 3之后带来多少性能提升。再第二个非常重要就是，这有 A I 重建的画面在细节。部分会带来什么样的画质的损失，以及第三点来跟他分享，就关于这项技术，老黄在发表会上面没有告诉你更多细节，又或者你可以说它的破绽，以及更对这项技术它的一些看法，还有一些设定上面建议。那首先我们先看到这个效能提升的部分，在开启 D O S 3之后，它可以明显比 D O S S 2带来更明显的 F P S 的增长，而这些增加的帧数主要就是由 A I 差值重建出来的。那本质上来说，这些中间帧它们原本是不存在的，而这些由 A I 重建的画面也并非是传统的渲染方式。透过 D O S 3的算法，它仅需要让 G P U 计算八分之一的画面，那其他八分之七的画面全部都是由 A I 重建产生的，如此一来就可以达到大幅提升游戏 F P S 的一个效果。但这也是我们今天这一集要来跟大家讨论的重点，就是这些由 A I 重建出来的画面跟原生画面对比，在画质还有细节上会有什么样的差异？那车色平台我就先列在这边，主要使用了 G Force R T X 四零九零加上了 I 九的一三九零 K。本集我们测试两款游戏，分别是 Cyberpunk 二零七七还有微软模拟飞行。不过在开始比较之前，我必须要先说明的是，这两款游戏它们正式版上的 D O S 3都还没有正式实装。这一次我们影片中画面全部都是我在测试伺服器里面拍摄的啊，所以说稍后我们指出的某一些问题，可能在未来正式版中会进行改善。那今天这集我还是会把我所看到的全部画面啊，跟各位做一个细节上的分享。首先要先知道是在静态画面下 ，D O S S 2跟 D O S 3基本上肉眼是没办法直接看出差别的，即使把画面放大检视，也很难看出来有什么样的异状。我们在上一集有讲过 D O S 3它本身的运作原理，是透过类似光流法来分析前后两张影格之后，再中间额外插入一张由 A I 产生的全新的画面，借此来达到增加 F P S 的效果。假设今天画面都属于静态状况下，因为前后影格的整体变化量极小，所以中间这一张由 A I 插入画面也可以获得非常好的还原啊，这一点非常重要。请各位在收看其他 D O S 3的画面比较影片的时候，需要特别注意。那各位了解到这一点之后呢，接下来就是我想给大家看的，也就是动态画面比较的部分。首先，我们看到在二零七七的沙漠中开车的画面对比，在这个场景中，我们以高速且稳定可预测的方式来进行直线加速。啊，乍看之下，两者的画面好像是没有太大的差别，但在正数的表现上 ，D O S 三带来了百分之四十以上的 F P S 的增长。也就是说，在一秒钟之内 ，A I 它额外插入大概三十到三十五张的画面进去。以技术的角度来看，这个运算速度真的是非常惊人啊！这个等于是 A I 它平均用不到十毫秒就算出一张全新的四 K 的画面。而且不论是游戏运行的当下，还是这一段 4K 1 2 0帧的影像素材，即便放慢速度，我们还是很难一眼看出来这两者画面之间的差异。但当我们熟知了 D O S 3它的运作原理，并且仔细观察，就还是可以发现这些由 A I 运算的画面所产生的破绽。啊，这边我们可以注意到，在经过加油站的时候，套路旁的路灯快速从画面穿过的一个状况。我们分开放慢检视来看，其实，在 D O S S 2设定下，就可以稍微发现有残影的这个现象。不过在高速移动下没有特别注意的话是比较难察觉到的。那接着我们看到这个是 D O S 3的设定下，这边我们可以注意到这个残影的现象，它就变得更加的明显了。甚至这些残影它的持续时间维持到了本体都脱离，它停留在画面上。这个现象即使是没有放慢动作状态下，我们都可以肉眼明显察觉到它的存在。但也并非是碰到路灯都会有这样的现象产生。为了验证这点，我特别找了夜间的高速公路，并且使用相同方式来进行观察。在这个场景中的路灯数量更多，我原本以为这样残影的现象应该会更加严重啊，但是经过回放之后，感觉没有像前面的画面那么好察觉到。我不知道是不是有可能跟我这一段素材忘记把动态模糊这个设定关掉有关系。仔细观察，你可以注意到，除了我们驾驶的汽车，还有远处的背景之外，其他物体在高速移动状况下都是模糊的。那当这些原生帧跟 AI 重建帧都是模糊状态下，连续组合起来，其实就可以很轻易的欺骗过我们的肉眼。所以我想，这应该是这一段素材我们看不出来破绽的主要原因。那像是以二零七七这款游戏来讲，如果说我们使用快速预设的最高特效的话，动态模糊这一个设定，它预设是会被打开的。不
。这个设定在正数不足的时候，虽然能够让画面看起来是稍微流畅，但是它会严重影响游戏互动的操作性还有视觉体验。我自己在实际游玩的时候，都会选择把它关闭。而今天这一集，我也要逐帧进行画面的分析，所以动态模糊这个设定更加是不能启用了。但也因为这个失误，反而让我发现，如果在启用动态模糊的状态下，它可以一定程度掩盖 AI 重建时候的破绽啊，特别是在高速移动的状态下。如果没有放慢动作对比，或经过我们这样影片的列举，我觉得对于一般玩家来讲是比较难察觉到这些问题的存在的。那这个对于 DOS 三来讲是一件好事情，因为从它运作人员来看，在进行画面重建的时候，最怕就是细节数跟原始的画面差距过大，而让人意识到破绽的存在。特别是在解析度越高的时候，这些画面细节差异越容易被比较出来。这边我用会车来举个例子来让大家看看。在开启动态模糊设定下，对向车辆快速从我们旁边穿过的时候，因为画面都是模糊的关系，所以很难直接分辨原生帧跟 AI 重建帧之间的差异。即便是放慢动作，也需要稍微对比才可以看出一些异状。那如果是在关闭动态模糊设定下，游戏中产生的每一帧的画面单独来看都是非常清晰的静态影像，所以在这个时候就可以很明显看出来 AI 重建画面的破绽。如果在细节一点比较的话，其实还可以注意到，在倒入纹理贴图的部分，原生帧相较比起 AI 重建帧是更加清晰而且锐利。也可以注意到，在车后厂牌的英文还有保险杆上这些线条经过重建之后，它的锐利程度都还是略输原生帧一些。那还有另外一点就是，每一帧的显示的时间长度也是非常关键的一个指标。在单位时间内，每一帧显示的时间越短，代表着 FPS 也就越高。这些 AI 重建帧的持续时间越短，我们的肉眼也就越难察觉到异状存在。那么这些破绽它是如何产生呢？这个就要回到 AI 画面生成的原理来进行解释了。DOS S3 它之所以可以达到毫秒级别的画面重建速度，除了本身 AI 架构在硬体和软体的层面上带来非常大的性能提升之外，另一大关键就是 AI 它可以直接从游戏的引擎中获得物体的位移向量，还有运动向量这些资讯。像是 AI 它可以知道现在画面中这辆车它的运动轨迹，以及整个场景的位置向量是朝哪个方向进行移动的。那在获取到这些关键的指标之后，最后再透过光流交织器对画面中的粒子、反射、阴影、光源这些像素级的资讯进行画面重建。所以本质上来讲，这些 AI 插值的画面，它们的生成方式跟传统 GPU 渲染过程是截然不同的。但不论 AI 它算得有多快，它终究还是要从原生帧来进行采样。这个就还是要建立在显示卡它本身有足够的运算能力的这个基础上。性能越好，显示卡它可以花越少时间把一张画面给渲染出来，也就在单位时间内，它可以产生更多的原生帧。而 AI 的画面生成，它就要参考这些原生帧来进行采样。因此，基本的样本数量越多，以及游戏帧数越高的时候，那还原出来的画面也是更加细致。假设今天的基础帧数不足，就代表着画面中每一张原生帧的物体的位移变化量也会跟着增大。这对于 AI 重建来讲，就会产生这样粗暴状况。那相反的，如果在单位时间内基础帧数充足的话，也就代表着每一张原生帧的物体位移变化量极小。这个时候 ，AI 在进行差值重建的时候，相对就比较难看出异状。那至于基础的帧数要多少才算够呢？这个问题，我觉得依照游戏类型，其实答案也会有所不同。像这种第三人称驾驶载具的画面，其实我觉得整体的宽容度会是比较高的，因为我们驾驶的车辆主体是固定在画面中央，而且几乎行进的方向是固定的。远处的背景在过程中也几乎没有太大变动。在行驶的过程当中，变化最大范围大概就只有旁边的街道还有车辆。那并且视角大部分都是直线往前的。那对于 AI 重建来讲，相对是比较好处理的。但接下来我们看到这个影子移动的例子就不一样了。我在这个场景中尝试使用左右快速移动。那这个时候虽然说基础帧数它有达到六十 FPS， 那并且透过 DOS 3提升到了一百 FPS， 但你还是可以很明显发现这个影子的残影的现象。这个是因为在此时我的动作基本上是无法预测而且不连贯的。然后再加上大范围的肢体的移动画面变化量极大的关系，此时 AI 就需要更多的原生帧来进行采样，不然就会出现画面中这样残影的现象。那显然6 0 FPS 的基础是不够的啊，所以我们回到前面这个问题，在不同类型的场景的状况下，对应到需要的基础帧数也不尽相同。但以原则上来讲，就是基础的帧数越高越好。所以这样子看下来，微软模拟飞行这款游戏好像跟 DOS 三的契合度是非常之高啊。这款游戏它本身的节奏非常慢，因为它是完全模拟现实飞行的一个状况，在操作上也不用像是竞技游戏那样子讲究及时性。还有在飞行的过程，整个位移的速度也相较比起一般的竞速游戏是更慢了许多。然后再加上游戏本身存在很多显示卡以外的效能瓶颈啊，这个导致于 FPS 经常被局限住啊、嗯。这样子看下来，这简直就是最适合 DOS 3发挥的游戏了吧？
。关于这个答案，我刚开始也是这样子认为，但经过实际玩体验之后，我必须得说，这款游戏它非常适合，但同时也非常不适合。我们现在讲讲大众对于这一款游戏的认知好了，大概就是像现在画面中这样展示的，以第三人称方式来开飞机，然后看看风景。呃，在这样的情境下，确实 D O 三它可以获得一个非常好的发挥，可以看到帧数的提升非常的明显，而且在空中基本上只有你一台飞机，所以也不会有我们前面提到这个高速移动会车这个状况。那这个也是 Nvidia 官方最喜欢展示给大家看的效果。但实际上，根据我特别请教我们 Discord 群组里面真正有在玩模拟飞行的玩家们，他们表示平常很少会开第三人称画面来看，大概只有在开启这种导航的时候会出去看一下天气的状况还有位置。大部分时间他们都还是会切回第一人称，在机舱内视角来进行游戏。那这个时候我就注意到一个非常明显问题，也就是如果我们在驾驶像是 A 3 2 0这种客机等级的空中巴士的时候，你可以看到机舱内这些仪表板还有按钮上面存在着非常多的文字还有数字。这个时候，我们进行视角的缩放还有移动的时候，就可以注意到有很明显的这个闪烁的现象。那关于这个问题，大家应该也可以猜到答案。当我们把每一帧放大来检视的时候，可以注意到 AI 虽然能够一定程度还原这些文字还有线条，但因为它们实在是太密集，将画面缩放的时候，整体的位移量实在太大的关系，这使得原生帧清晰而且锐利的文字会跟 AI 重建帧文字产生极大的反差。在经过这样子连贯之后呢，就会这样产生视觉上闪烁这个现象。特别是当我们需要注视还有寻找这些按钮上面文字资讯的时候，就会更明显察觉到这些 AI 重建帧穿插在原生帧的一个异状。对于这类型的技术来说，要处理文字还有细小的线条，一直都是一个非常大的考验。例如，接下来我们看到这个情境是在空中望向远处的树林还有建筑的时候，因为这些物件的元素过小，然后将非常密集的关系，所以也会碰到类似闪烁这个状况。同时，在测试的过程当中，我有注意到，这些在游戏中悬浮的意外也有类似的状况产生。现阶段 ，D O 3看起来它是把整个画面来进行直接采样，所以当视角或者目标物在移动的时候，这些意外就可以很明显发现有这个粗暴的状况存在。那这个现象它不仅存在于模拟飞行当中，在我测试2077的过程当中也是很常见的。例如像是追踪目标的移动标记，跟行人对话的悬浮视窗。还有仪表板上这些数字，它们全部都被 AI 混在一起进行重建了。那我想这些 UI 应该可以日后透过不同图层或者通道来进行分离的处理，让 AI 它只要单纯识别游戏的物体还有场景进行重建就好了。那么经过以上的测试之后呢，我昨天跟大家分享个人对 D O 三这样技术一些设定上的建议还有心得。啊！但在这之前，我觉得还是要先重申一次 ，D O S 三它是由多种技术所组合而成的集合体，而并非是一个单独的开关。完整的 D O S 三它需要包含了 D O S S 二超级解析度在内，还有这次新增关键的画面生成的功能，也就是 f r e n g e r n a t i o n 在各大游戏中的特效设定的选项当中，你可以注意到它们是可以分开进行设定的。那想要获得最好的游玩体验还有效能，我个人会建议最好把整套的 D O S 三给它打开，也就是包含了超级解析度还有画面生成这个功能需要搭配进行使用。如果说只开启 f r e n g e r n a t i o n 的话，可能会因为基础帧数不足的关系，而导致插帧的效果出现很明显的破绽或者是残影。好，那在我们有了设定上的共识之后呢，接下来是我个人对于这样技术一些设定上的使用建议。首先，第一点非常重要就是 D O S 3它是作为补偿帧数的一个技术，而并非是拿来跑分展示用的。所以在使用的时候，并非是你的目标 F P S 越高越好。在使用上这项技术的时候，轻易的屏幕的最大更新率作为目标来进行调整。我们打个比方好了，假设今天的屏幕最大更新率就是120十赫兹，如果说光开启 D O S S 就可以超过这个帧数的话，那是完全没有额外开启 D O S 3这个技术的必要，因为这些有 A I 补出来的画面，它也没办法完整的被正常显示出来，而且还会增加一定程度的系统延迟，可以说是得不偿失啊。那接着我个人给的第二个设定建议是在开启 D O S 3之前的基础帧数不能太低，在我看来至少要满足60帧以上的效果会比较好一点。基础的帧数不足而强制补帧的这一个状况，我们在前面已经有展示过，这个会因为每一帧的显示时间较长而更轻易看出画面中的破绽。我觉得理想的基础帧数大概是70到90帧之间的这一个区间，在开启 D O S 3之后可以让目标帧数达到100到140十四赫兹这一个水准上。那在第三点就是，如果今天真的很不得已，只能跑六十帧以下，要开启 D O S 3的时候，个人会建议可以开启些许的动态模糊来对画面进行适当的补偿。我们在前面有提到，如果说在开启动态模糊设定下，一般的玩家其实是不太好分辨 D O S 3的残影还有动态模糊之间的差别，所以我们反而可以借这个特性，让帧数不足的时候，适当使用动态模糊，让整体的视觉体验上更加流畅。但这个部分主要还是要看游戏的类型来进行决定。某些游戏的动态模糊算法可能在实际游玩的时候会造成一些反效果啊，这部分各位可以多加尝试看看。
。总结说，我个人对 d i o 三这样技术，它未来展望还是非常看好的，也很佩服 Nvidia 可以把补帧这个概念应用在游戏这个领域上。那并且经过实测之后，不论是成像还是效能提升，其实是有点出我个人意料的好。那当然 ，D O 三它身为一个初次增强技术，确实它有很多需要加强还有改进的地方。那最后这边跟大家分享是我这一次实测之后整个心得整理。首先我们在上集有讲过，在开启 D O 三之后呢，它会带来系统延迟，而这个是它的运作原因所导致的，是无法直接避免的。所以从根本上来讲，这样技术它跟竞技游戏是相互抵触的。但还好，绝大多数的竞技游戏对显示卡性能要求都不算高。而且普遍玩家为了追求能够更清楚的识别点，通常也会把游戏中的特效降到最低，与此同时也可以达到增加 FPS 的这个效果。所以说 d o s 3对于竞技游戏玩家来讲是完全没有开启的必要啊，至少现阶段是这样子啊啊，所以我个人会觉得它比较适合应用在视觉体验为重的商业大作上面。那结合以上这点，我们可以再进行延伸，也就是我们前面提到的，在开启 d o s 3之后呢，最好它不要超过屏幕的最大更新率。那目前主流的电竞屏幕基本上都有1 4 0十赫兹，那部分高阶款可以做到2 4 0十赫兹，甚至3 6 0十赫兹以上。那既然对于竞技玩家来讲，不考虑开启 DLSS 3的话，我们就可以把目标的帧数缩小到1 4 0十赫兹这一个区间内。那对于像是 RTX 4080或4090这类型效能更好的旗舰显示卡，本身其实就可以达到甚至超越这个表现，所以说它其实不太需要开启 DLSS 3来进行补偿这个必要。那对于性能不足的入门显示卡来讲，如果基础的帧数不足，即使开启 DLS 三，整体的视觉效果也不佳。所以在我看来，最适合开启 DLS 三的显示卡，大概会是 RTX 四零六零到四零七零钛，它们的受惠会是最大的。在开启之后，可以直接把 FPS 提升两到三个档次以上。不仅在效能上可以直接媲美旗舰显示卡的表现，同时价格应该也会便宜许多。那瞬间整个性价比就出来了。好，那以上呢就是我个人对于这样技术它的一些设定的建议，还有心得上的分享。这集的内容之所以会隔了这么久才推出，就是因为我想从最基本的原理开始进解说，然后到实境游戏中对每一帧的画面进行放大对比，来让大家真正了解这样技术它的利与弊。那这边也不瞒大家说，我也是跟大家一样是第一次接触到这个全新的技术。那在这么短时间之内要进行测试、比较、撰稿跟剪辑等等这些作业，全部都是由一个人完成，真的是非常的有挑战性啊。这阵真的是做这个题材做到眼睛快脱窗了，每一次打开素材就好像玩大家来找茬一样。那在这边我要现在感谢每位频道会员的支持还有催更，因为有你们才让我更有动力完成这些很有挑战但可能不是大众喜爱的题材。在影片最后，我想说的是，个人目前对于 D O 三这样技术的一些看法。你可以注意到，我在这一集当中是比较少强调 F P S 的增长，而是更加重视画面细节还有实际设定的讨论上。这个是因为现阶段我会把 D O 三它跟垂直同步还有动态模这类型的技术放在相同定位上，它是可以提升游戏效能的一种手段，但相对应也需要付出一点代价，不管在延迟还是画质上，都需要进行一点牺牲。如果最终我们都只使用数据图表来进行总结的话，那这样真的是会忽略掉非常多的细节还有真相。所以在影片最后，我也想问问看大家，对游戏画面设定是怎么样看待的？在能够满足流畅运行游戏的情境下，你会更追求的是细致画面还是更高的帧数呢？欢迎在这一部影片下方分享你的想法，让我知道。那么这一次影片就到这边结束了。如果你觉得看完有收获的话，可以帮忙个赞或者分享给你的朋友，这会给我很大的帮助还有支持。也感谢你收看到影片最后，我们就下次再见。拜拜。